Na mahali gani na karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Hii ni ubalozi ni leo. Nami ni Mohamed Vumbagu, ambaye nakuletea matangazo haya na leo kwa mara ya kwanza kabisa tumebahatika kuweza kufungua matangazo haya tukiwa na mkurugenzi mkazi kutoka shirika la USAID nchini Tanzania. Kumbuka kwamba ubalozi ni leo inakuleta pamoja na wadau mbalimbali, mbali, uh, kukuletea taarifa, kukuletea fursa, lakini vile vile pia kukuletea nafasi ya kuweza kutambua ushirikiano wa Tanzania na Marekani jinsi ulivyo. Karibu. Na kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali kwamba leo tuko na mkurugenzi mkazi wa USAID uh, nchini Tanzania. Naye anaitwa bwana Andy Karas. Hivi ni bwana Andy Karas ama bwana Andrew Karas ama tukuiteje? Asante sana ndugu kwanza ni nafarajika sana kwa pamoja na wewe nafikiri Andy ni sawa. Andy ni sawa. Ni sawa kabisa. Kule Marekani tunazoea kufupisha majina mm. kwa hiyo jina langu la kuzaliwa kweli ni Andrew lakini kufupisha ni sawa ni Andy inaangia poa. Okay, bwana Andy Karas kama ulikuwa hujui bwana huyu ni uh, mzaramo kutoka Boston nchini Marekani. Anazungumza Kiswahili kizuri sana. Hebu niambie umejifunza Kiswahili kwa miaka mingapi mpaka sasa? Ah, ni asante sana ndugu na kweli mimi ni ngali mwanafunzi wa Kiswahili na jaribu kujimalisha Kiswahili changu. Bado mwanafunzi na unazungumza kama makonde ah, kabisa mzaramo? Asante sana, niongwana lakini ni ngali najifunza sana. Uh-huh. Ah, lakini nilisoma Kiswahili nikiwa Nairobi miaka ya nyuma, hmm. ilikuwa mwaka wa 83 na nilipata fursa ya kusoma kule kwa chuo kikuu cha Nairobi. Mwaka wa 83 ndio nikaanza kujifunza pole pole Kiswahili na hadi hapo nimekuwa nikiendelea kujifunza. Tukiangalia masuala yako ya lugha yako ya Kiswahili mpaka sasa hebu tupime. Unafahamu misemo mingapi ama na hao ngapi za Kiswahili? Eh, na kweli, Waswahili wana misemo mengi na methadi, kwa hivyo nimejifunza nafikiri mengi, lakini kuna mengine napendeza ndio. Moja ama mawili hivi? Ah, napenda kuna nafikiri wahenga hao wakasema mm-hmm. ukitaka kwenda haraka utembea peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali utembea na wenzako. Huu msemo napendeza maana inaonyesha ile tamiri ya ushirikiano na kuwa na urafiki na wenzako na ni kweli ni maisha ukitaka kwenda mbali unatembea na familia na wenzako sawa sawa kabisa na mwingine kwa haraka haraka ah, haraka haraka umesema haraka haraka haina baraka oh, haraka haraka ina basi eh, tuende pole pole mwendo pole pole ndio mwendo, mwendo, mwendo. mwendo. Hapo. okay naam uh, huyu ni mkurugenzi mkazi wa shirika la USAID nchini Tanzania anaitwa bwana Andrew Karas ambaye leo tumepata bahati ya kuweza kuongea naye hapa moja kwa moja katika studio zetu Uh, za ubalozi wa Marekani na tuzungumza masuala kadha wa kadha. Tuanze na historia yako kwa ufupi. Ah. Labda uh, umefika Tanzania mwaka gani na umekuwa mkurugenzi wa shirika la USAID nchini kwa muda gani mpaka sasa? Asante ah, ndugu na mimi niliwasili hapa Tanzania ilikuwa mwaka juzi mwaka wa 2017 mm. mwezi wa nane Kwa hivyo kidogo tu na karibia kufunga miaka miwili hapa. Aha. Kama mkurugenzi mkazi wa USAID. Na kwa kwa muda gani? akoje na kwa miaka mingine kwa hivyo Mungu akinijalia ingali hapo kwa miaka mingine miwili. Okay. Na tukiangalia kwa upana kuhusiana na shirika la USAID sasa kama mkurugenzi mm-hmm. na nadhani ni mtu muhimu sana kuweza kuwepo hapa labda ni uh, miradi mingapi ambayo USAID inafanya mpaka sasa nchini Tanzania. Asante ndugu kwa kweli tuna miradi mengi. Pengine ni sema tunashirikia kwenye sekta kama ine hasa. Mm-hmm. Uh, tuanze na sekta ya afya kwani tunawekeza zaidi kwenye afya. Mm-hmm. Kwa hivyo tuna wadau tunashirikiana mashirika ya Tanzania mashirika ya nchi za kimataifa mm-hmm. ambao tunazingatia kama malaria, upangaji wa uzazi, afya ya wanawake na watoto uh, na kadhalika. Halafu sekta nyingine ya pili kwa kiasi cha uwekezaji hapo ni kama uchumi na hasa tunashirikia kwenye sekta ya kilimo yeah. tukijua kwamba asilimia kubwa ya Tanzania uh, ni wakulima ama wanategemea kazi za kilimo mm-hmm. kwa hivyo tupo hapo lakini pia kwenye sekta ya nishati na tuseme kazi ya sekta binafsi kwa ujumla yeah. alafu sekta ya tatu ningetaja ni sekta ya elimu hasa tunawekeza kwenye shughuli za msingi kama darasa la la tatu hapo hadi la tano ndio tunawekeza sana na pia tunazingitia hasa mahitaji ya wasichana uh, wakiwa shuleni shughuli za secondary vile vile alafu mwisho sekta ya ine ni sehemu ya utawala bora uh, bila shaka tupo hapo kwa kushirikiana na mfumo wa uchaguzi vile vile lakini tuseme sana sana ni kushirikisha wananchi yeah. na ugetuzi wa mamlaka yani tusaidiane ugetuzi maana yake ni nini uh, ugetuzi yani ni kujaribu uh, kama tamisemi vile ina majukumu ya kushirikisha kwenye miji kwenye wilaya Aha. kwenye halmashauri hapo okay. 
kwa hivyo kuleta mamlaka karibu na wananchi walipo ndio tunasema ugetusi sawa sawa ndio na labda katika miradi yote hii ambayo mnafanya mnashirikiana na wadau wangapi kuna wadau wangapi mpaka sasa ambao wanafanya kazi na nyinyi kwa Tanzania ah nafikiri tukihesabu mashirika yote ambayo tunashirikiana kwa kweli ingekuwa hata zaidi ya sabini ama themanini mm-hmm. maana tunategemea sana mashirika kwa kutekeleza kazi zetu kwa hivyo sisi uh, ufadhili wetu unakuja kutoka wenye kulipa kodi kwa Marekani tuseme ni natoka wananchi wa Amerika wakilipa kodi kuna asilimia ya kodi tunaweza kuzitumia kwa kuendeleza maendeleo kwenye nchi za nje basi ndipo tunafanya hapa kwa hivyo kazi yetu ni kupange hizo miradi kufanya ufuatiliaji na tathmini yeah. kuhakikisha kama uwekezaji wa Marekani unatumika kwa njia bora mm. ya mafanikio uh, kuimarisha uliubia kati ya tuseme nchi ya Marekani na Tanzania na uli urafiki tangu uh, mwanzo tangu tangu uhuru Sawa sawa. Mm-hmm. Naam, kama ndio kwanza najiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozini leo kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani ikikujia moja kwa moja kupitia uh, Facebook Live na ambapo tunarusha matangazo haya kupitia katika kurasa wetu Facebook Tanzania.us Embassy. Unaweza uka like, unaweza uka comment hapo kumuuliza maswali bwana Andy, lakini vile vile pia ukaweza kushare na wengine wakaweza kufahamu kama kuna matangazo haya ambayo yanaendelea. Bwana Andy, PMA imeandaa nini kwa mwaka huu katika kupambana na malaria? Usante kwa tunaelekea katika Uh, siku ya malaria duniani. Ndio na ni kweli siku ya malaria duniani unavyosema ndugu yangu ni kesho kutwa Alhamisi na kweli tutakuwa kule Ilendi kwa hivyo natamani sana ifike kule uh, kwenye mikoa ya Pwani kule Ilendi. Mm-hmm. Uh, na kweli mafanikio tume, tumeona tumeshuhudia kabisa uh, tuseme kati ya mwaka wa 2015 hadi 17 kulingana na takwimu ambazo zimetolewa rasmi na serikali tumeona kwamba kuna upungufu sana wa malaria nchini na hii ni sifa sana na kweli wa Tanzania hasa wananchi wangekuwa na jivunia mm. kwa hatua ambao wamechukua kwa kujilinda na kujikinga na, na, na malaria tukiangalia kuhusu masuala ya malaria USAID inatoa msaada gani kwa Tanzania uh, sisi tunatoa uh, mchango mkubwa kidogo yani tangu mwaka wa saba tumetoa mchango kiasi cha dola za kimarekani zaidi ya milioni miatano na ndio tumetoa na hizo pesa zimeninua kama vyandarua vimeninua mm-hmm. kama matibabu vifaa vya kupima na hata mafunzo kwa wafanyakazi watumishi wa serikali yeah. kwa hivyo tunachangia sana pamoja na wadau wengine ndio naam kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni uh, ubalozini leo ambayo inakujia kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani unaweza uka like uka share na pamoja na kucomment kupitia uh, kurasa wetu wa Facebook ambayo ni Tanzania.us embassy lakini vile vile pia kwa Twitter ni at @amembtz na kwa upande wa Instagram na YouTube ni US Embassy Tanzania haya ni matangazo moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani nikiwa niko na bwana Andy Karas Naam, tukiangalia sasa katika kuweza kuelekea katika uh, wiki hii ya masuala ya uh, malaria. Katika siku ya malaria kumradhi. Ndio. Uh, itafanyikia wapi labda na nyinyi mtachukua nafasi gani kama wadau? Asante kweli. Uh, siku yenyewe itafanyika kule Ilindi mm-hmm. na ni kesho kutwa hata kwa Alhamisi. Ndio. Na itakuwa heshima sana kwangu kuwepo hapo pamoja na wananchi bila shaka pamoja na wakuu wa, wa mkoa wa Lindi mm. lakini pia nasikia mgeni rasmi atakuwa uh, waziri wa Tamisemi yeah. uh, wa Jafu atakuepo hapo na bila shaka uongozi wa kutoka wizara ya afya uh, mheshimiwa umi mwalimu vile vile lazima atakuwa kwenye meza kuu mm-hmm. kwa hivyo itakuwa heshima sana kwangu uh, kuwakilisha ubalozi wa Marekani pamoja na wadau wengine ambao bila shaka wanachangia. Sawa, so, uh, tukibaki hapo hapo katika PMI. Ndiyo. Labda kwa mikoa ya Tanzania inafanya kazi katika mikoa mingapi? Inafanya kazi kwa kweli uh, bara kwenye mikoa yote pamoja na Zanzibar. Kwa hivyo kwa kweli tunagusa nchi nzima tukishirikiana na uh, wafanyakazi wenye hudumu wa afya na wananchi mm. kwenye mikoa yote bara pamoja na Zanzibar ndio tunashirikia. Utakuwa unaelekea Lindi wakazi wa Lindi wategemea nini? Eh kule uh, nafikiri wakazi wa, wa Lindi kwa kweli tunataka tuwahamasishe na tuwapongeze sana maana tunavyo tunavyojua ni kwenye mikoa ya Pwani mm-hmm. ndio kumekuwa na asilimia kubwa miaka ya nyuma ya malaria. Uh, na lakini wamepambana na tumeona mafanikio eh, nafikiri wamepunguza sana uwepo wa malaria. Kwa hivyo tukiende kule ni kuendelea kuhamasisha 
watu ambao wamechukua kutilinda na kujikinga uh, na malaria. Okay, tukiangalia upande wa uh, maoni ambayo yametumwa na watazamaji kupitia kwa wa Facebook Tanzania.us Embassy, kuna maoni mengi sana ambayo yameingia na mengine pia ni maswali bwana Andy uh, bila shaka utakuwa uko tayari kuweza kuyajibu. Sa. Na yale ambayo yatakuwa na uhusiano na USAID yatajibiwa hapa, lakini yale ambayo yatakuwa na uhusiano na kuna mengine ambayo yanakuwa ambayo yanahusu elimu pamoja na scholarships na vitu kama hivyo hayo tutafutia nafasi nyingine kwa kuwa na mtaalamu wa masuala hayo kuweza kuweza kuyazungumza labda tukiangalia katika maswali ambayo uh, yanapita katika uh, screen yetu hapo chini swali la kwanza inatoka kwa Chacha Msabi Sagara anasema mvumbagu muulize bwana Andy hii semi ya msaada kwa watu Marekani bila kutatua matatizo ya Waafrika kwa ujumla mwisho wake ni lini Mhm. Yaani mwisho wake ni nini? Yaani kuweza ku kushirikiana na Lini mtaacha kutu... kusema kwamba uh, kwa msaada wa watu wa Marekani. Lakini mm-hmm. kwa ku, bila kuweza ku uh, la, bila labda tukisoma vizuri hilo swali tena kwa mara nyingine uh, kutoka kwa chacha. Mhm. Swali toka kwa chacha. Mhm. Linasema usimuulize sema tu nataka mambo muhimu hapo. Mm-hmm. Okay. Mvumbagu muulize bwana Andy, hii semi ya msaada wa watu Marekani bila kutatua matatizo ya Afrika kwa ujumla. Mwisho wake ni lini? Uh, yaani uh, kwenye mambo ya msaada kwa kweli sisi tunafanya kazi na serikali ya Marekani hmm. kwa hivyo nafikiri ni muhimu kabisa na ni heshima kutambua chanzo cha msaada na kazi zetu zinawezeshwa na watu wa Marekani na kodi zao. Hmm. Kwa hivyo hii ni sababu ni muhimu kabisa kutambua yani chanzo cha uwezo wetu uwezo wetu unaotokana na watu wa Marekani hii ndio nafikiri sababu ni, ni muhimu kusema msemo na i, 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 uh, kwa kujazia hapo hapo kwa hisani ya watu wa Marekani ndio ina maana gani ina maana kwamba kuna ubia kimsingi kati ya watu wa Tanzania na watu wa Marekani na tunavyojua kimsingi tumekuwa pamoja tangu wakati wa uhuru hata hivi karibuni najua ni Ijumaa wiki hii tutakuwa na heshima sana kusherekea siku ya muungano basi sisi wa Amerika wengine wetu tumekuwa wanafunzi hapa wengine tumekuja kama watalii mm. wafanyikazi kwa hivyo nchi zetu zimekuwa na urafiki na ubia kwa muda mrefu kwa hivyo tukisema yani ule mahusiano kati ya nchi zetu ama watu wa Marekani na wa Tanzania mm. nafikiri ni kutambua uwepo wa ule urafiki na ile historia ambayo tumekuwa tukio pamoja. Kimsingi pesa ambayo inakuja kwa ajili ya miradi inatoka kwa serikali ya Marekani ama inatoka kwa watu wa Marekani? Uh, inatoka kwenye watu wa Marekani kupitia kwenye serikali kwa vizuri pesa ambazo zinawezeshwa kazi zetu ni kodi hizo kodi kama hapa zinakusanyika na serikali ndio zinafanya kazi. Kwa nini tuseme kwa hisani ya serikali ya Marekani? Tuseme kwa hisani ya watu wa Marekani. Maana tunapenda kutambua chanzo, chanzo cha zile pesa. Ukisema serikali, serikali haina uso bwana. Hmm. Haina yani kwa hivyo napenda kutambua kwamba wa Amerika wanatuwezesha kazi zetu. Na hmm. nikiangalia swali lingine hapo kwa comments ambazo zinaendelea kumiminika kupitia kwa wa Facebook. Anaitwa Kaspar mtoto mwema anasema I love the work of USAID Tanzania and US Embassy. So my question is how this organization partnership with local organization in fulfill that UN Sustainable Development Goals. Asante kweli Kaspar ndugu ni, ni swali nzuri kabisa unavyouliza umuhimu wa malengo ya umoja wa mataifa mm-hmm. tunavyojua kuna malengo kadhaa nafikiri ni 17 ikiwa sikose na zingine za nahusu uchumi zingine za afya e, na hasa kitu tunasisitiza ni ni ule umoja na ushirikiano na umetaja kitu cha muhimu sana hapo kusema J tunasaidia namna gani kuwezesha mashirika ya ndani mashirika ya Tanzania na umetaja vile vile neno la endelevu maendeleo endelevu tutafikia na mrigani. Kwa hivyo sisi zaidi na zaidi tunafanya maksudi tuweze kushirikisha mashirika ya ya ndani ya Tanzania. Uh, tukitaka maendeleo ya ndelevu, tunataka kupunguza ule utegemezi wa msaada. Ndipo nilipenda sana ile swali la kwanza, je, tunaweza kufanya na gani ili tufike kwenye mahali pa kutegemeana ama kushirikiana? Maana dunia kweli ni ndogo 
tusinge kuwa na tegemea msaada lakini tuwe tunategemea uchumi okay. wa kawaida na kuwezi kushirikiana kwa ma, manufaa wa nchi zote za husika ndio lengo letu hasa na tukiangalia katika masuala ya neno tegemezi ambalo tulizungumzia eh tukiangalia kwa kina kabisa mm-hmm. hii misaada ya watu wa Marekani ambayo inatolewa kwa miradi mbalimbali ndio huwa kuna namna yote ambayo ya kuwezesha wale wadau ambao mnapatia msaada waweze kujiendeleza kujenerate fund wenyewe kutengeneza uh, fund wenyewe badala ya kuwa nategemea msaada kila wakati na hii ni lengo ya kimsingi kabisa ndugu yangu yani ikiwa tunaanzisha miradi tuwezi kuona mwanzo lakini tuone vile vile mwisho wa ule miradi kwa kweli ikiwa tunarudia na ule ule mradi miaka baada ya miaka kwa kweli tunaweza kujiuliza kapa kweli tumefaulu na tungali kwenye hali ya utegemezi nafikiri mwalimu uh, mwalimu wa taifa uh, babu wa taifa ndio babu wa taifa hasa alikuwa nasitiza sana kutokuwa na ule utegemezi lakini kuwezi kutegemea kwa hivyo tunakumbuka sana ile uh, kalbi mbio wake uh, babu wa taifa mwalimu Julius Kabarage Nyerere yeah. tunakumbuka sana alivyokuwa nasitiza tuwe na kuwezi kujitegemea basi sisi na bili bili tuko na ile lengo maana dunia ni ndogo lazima tutegemeana tusiwe tunategemea tu wengine lakini bila shaka tunategemeana kama familia no. tunategemeana na kusaidiana ndio muhimu sawa so, asante sana katika upande wa comments tena hapo kuna comments nyingine ambayo imeingia anaitwa Rahima basi ameandika kwa urefu kabisa asa mimi na shukuru USAID kwa kipombele katika mkoa wangu wa Iringa uh, kama USAID Uh, ah kupitia USAID hub ambayo anasema USAID imefanya Iringa kama field area sehemu ya kufanyia kazi lakini sio in, sio innovative place ndio maana miradi yao hayunganishi na taasisi za elimu ya juu Iringa kwa mfano kuna miradi ya boresha afya feed the future inafanya kazi na watu wa chini kama wakulima kama USAID ingekuwa na technical hub ino, uh, ku motivate wanafunzi wa viwo kuja na innovative idea kusolve kilimo na afya sio mnafanya kwa sasa mnafanya watu wategemezi nadhani hii issue ishughulikiwe na maana uh, nadhani uh, Rahima basi anamaanisha kusema kwamba badala ya kutengeneza kufanya kama kama field area mm-hmm. tufanye iwe ni sehemu ya watu kuendeleza na kujendeleza wenyewe isiyo sehemu ya USAID kwenda kufanyia kazi na kuondoka eh ni kweli kabisa ya kuna kwamba wadau wa pale wakazi wa pale waweze kupata nafasi ya kufanyia kazi yale ambayo nyinyi mtakao mmeshaanza kuyafanyia mm-hmm. waendeleze na uh, kuweza kuendelea kwa manufaa ya maendeleo ya Tanzania. Eh, okay, kwa upande wa swali uh, kwa, kwa upande wa swali ya comment hapo ambayo inaonekana kwenye screen Rahim Mabasi iwe tayari tumeshamwangalia. Na kweli pingine niongeze hapa mm-hmm. ndugu yangu ajue kwamba kuli Iringa kweli tunawekeza sana Ndiyo. hasa kwenye kilimo kwenye nyanda za juu kusini mm-hmm. ndio wigo yetu kwa hivyo tunashirikiana sana hapo na Sakot kwa mfano yeah. alafu pia kwa vile tunawekeza sana kwenye kilimo tunashirikiana pia na taasisi ama chuo kikuu cha sua mm-hmm. uh, tangu miaka lazima tushirikiana alikuwa alikuwa ametaja yeah. uh, na elimu ya juu ama tuseme kwenye vyo vikuu lazima tutumie ule ujuzi uzoefu na utafiti wa vyo vikuu mm-hmm. viweze kusaidia hata watu wengine kwa hivyo ametaja mambo ya muhimu sana na sawa sawa Tukiangalia basi swali la mwisho kabisa ama comment ya mwisho ambayo itakuwa inatufungia kipindi chetu kwa siku hii leo anasema kuhusu mikoa mingine inakuwaje ndio uh, nadhani tunaona kwa tumezungumzia Lindi eh uh, tumezungumza uh, Lindi kule na kweli tunafanya kazi kule Lindi hata Mtwara vile vile tuseme kwenye miradi yetu yote nafikiri tunagusa karibu kila mkoa mm. kwenye bara na po, pamoja na Zanzibar yeah. kwa hivyo tunashirikia sana kwenye zile sekta sekta ene ambazo zinazitaja mwanzo ya yeah, tukiangalia labda swali la mwisho swali yeah. la mwisho ama comment ya mwisho ambayo itakuwa na uh, mapana ya kimba tumezungumzia ama swali la msingi ambalo endi angeza kujibu